الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البيت سنار مدينار পবিত্র রোজায় আছরের মধ্যে আমার নবী जिंदा শুয়াছেন না মুর্দা जिंदा আমার নবী আর 10টা মরা মানুষের মতো কবরের মধ্যে অনুভূতিহীন মরা পড়ে নাই আমার নবী কবরের মধ্যে जिंदा শুয়াছেন ঠিক আলামবিয়া ওয়া আহিয়াউ ফি কবরিহিম ইউসাল্লুন তারা কবরের মধ্যে जिंदा নামাজ পড়েন সারা দুনিয়ার নবীর যে উম্মত নবীর প্রতি দরুদ পাঠ করে সঙ্গে সঙ্গে ফেরেশতারা নবীর কাছে নিয়ে দরুদ পৌঁছায় দেয় নবী যদি মুর্দা পরে থাকবে তাহলে নবীর কাছে দরুদ পৌঁছানোর কি দরকার আমার নবী जिंदा শুয়ে আছেন উম্মতের আমল নামা নবীকে দেখানো হয় আমল ভালো দেখলে নবীর মুখে হাসি ফুটে আমল খারাপ দেখলে আমার নবীর চেহারাটা মলিন হয়ে যায় হে দুনিয়ার মুসলমান আমার কাছে এই জিনিসটা ভয় লাগে এটা নিয়ে আমি উদ্বিগ্ন আর উৎকণ্ঠ বাংলাদেশের 18 কোটি মুসলমানের আমল নামা যখন আমার নবীকে দেখানো হয় সেখানে বারবার দৃশ্য দেখা যায় কাদিয়া নিজের অপতৎপরতা খতম নবুওয়াতের সিংহাসন নিয়ে টানাটানি বারবার দেখা যায় নবীর পূত পবিত্র চরিত্রের উপর কালিমা লেপন করবার জঘন্য অপরাধ এটা যখন আমার নবী দেখেন নবীর কলিজাটার মধ্যে আনন্দের উদ্রেক হয় না বেদনা আসে নবীর মুখটা আনন্দে উদ্বেলিত হয় না বেদনায় মলিন হয় চিন্তা করে দেখো আমার নবীর মুখ যদি মলিন হয়ে যায় আর আল্লাহ যদি সেটা দেখেন যে কোন মুহূর্তে জাতির উপর মহা গজব নেবে গোটা দেশ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে আমাদের নবী রহমতের নবী কথা ঠিক কিনা শুধু মুসলমানের জন্য রহমত না সবার জন্য আমার সাল্লাকা ইল্লা রাহমাতুল লিল আমিন রাহমাতুল লিল মুসলিমিন খালি শুধু রহমতের লিল মুমিনিন না লিল আলামিন শুধু মুসলমানের রহমত না গোটা জগতের রহমত শুধু ইমানদারদের রহমত না গোটা বিশ্ববাসীর রহমত আল্লাহর রহমত ছাড়া এই পৃথিবীতে শান্তি থাকতে পারে তাহলে যারা নবীর দুশমনি করে ওরা শুধু মুসলমানের দুশমন না ওরা মানবতার দুশমন ওরা শুধু ইমানদারদের দুশমন না ওরা শান্তির দুশমন কাজেই এই জাহান নামের কীটগুলোকে এই মানবতার বিরুদ্ধাচরণকারী মানবতার দুশ্মনগুলোকে নবীর দুশ্মন যেগুলো আছে গোটা বাংলাদেশে যেখানে পাওয়া যাবে জান্ত মাটিতে পুতে ফেলতে হবে السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وبعد عمد بريو بهاي بوشير بهاي ابن السعودية رب الرياض تيجي عمد بديشي لك جون شنب دهنو بروشيد دهو بوكتار بوكتوب بوكي عمد شابني وبستبون كورة چين بيديو كليب سر آكاري جيني تار بوكتوب بي بولشين رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة منوراي مدينة تيني قبور جيبيتو آتشن তিনি মানুষ কি দেখতে পান মানুষ কি আমল করে সেটা দেখতে পান সালাম দিলে সালামের উত্তর নেন তিনি হায়াতুন নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম কবরে এরপরে তিনি বলতে চাচ্ছেন যে মানুষ যদি খারাপ কাজ করে বা রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের খোদমন বদের উপর অনধিকার চর্চা করে তাহলে আল্লাহ নবী কষ্ট পান তার মুখ মলিন হয়ে যায় ভালো কাজ করলে অনেক মুখ খুশি হয়ে যায় এই যে কথাগুলো এগুলো কতটুকু শরীয়ত সম্মত বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আমাদের আকীদা কি হওয়া উচিত সুন্দর প্রশ্ন করেছেন জাযাকুমুল্লাহ খাইর বারাকাল্লাহ ফিকুম প্রথম উত্তর আমরা বলবো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীতে এখনো আছেন কি নাই তার মৃত্যু হয়েছে কি না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মহাগ্রন্থ আল কোরআন মধ্যে আম বাবে কি আয়াত উল্লেখ করেছেন যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআন মাজিদে 21 নম্বর পারা 2 নম্বর পৃষ্ঠায় বলেন কুল্লু নাফসিন রায়াতুল মাউত পৃথিবীতে সকল নফসকে মৃত্যু স্বাদ বরণ করতে হবে চার নম্বর পার তেরো নম্বর পৃষ্ঠায় একই কথা বলছেন কুল্লু নাফসিন রায় কতল মাউত পৃথিবীতে যত নফস আছে আত্মা আছে সকল আত্মাকে মৃত্যু বরণ করতে হবে এই আয়াতটি মহাগ্রত দল করার বেশ কয়েক জায়গায় আসছে যে প্রত্যেক নফস যার আত্মা আছে জীবন আছে সেই মৃত্যু বরণ করবে বিবরণে বোঝা যাচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাম তিনিও যে তার একটা নফস ছিল তার রুহ ছিল আত্মা ছিল হ্যাঁ প্রত্যেক আত্মা যেমন মৃত্যুবরণ করে তিনিও মৃত্যুবরণ করেছেন এক দ্বিতীয় কথা আল্লাহ সুবাহ 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্ট ভাষায় আল কোরআনের চার নাম্বার বা সাত নাম্বার পৃষ্ঠায় বলেন ওমা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসুল কদ খলাত মিন কবিলুর রাসুল আল্লাহ নবী যখন মারা গেলেন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বিষয়টি মেনে নিতে পারছিলেন না কিন্তু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন মানুষ মাত্র তার আগে অনেক ওমা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন রাসুল কদ খলাত মিন কবিলুর রাসুল তার আগে অনেক রাসুল আসছেন তারাও মৃত্যুবরণ করছেন অতএব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমন তাদের মতো মানুষ তিনিও মৃত্যুবরণ করছেন সুতরাং এটা কোনো বাধা নাই আচ্ছা এখানেও বোঝা যাচ্ছে আল্লাহ স্পষ্ট ভাষায় বলছেন আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তিকাল করেছেন আচ্ছা এপর আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা মাগনত আল কোরআন মাজিদের 17 নম্বর পাতা 3 নম্বর পৃষ্ঠে বলেন সাফুল তাওলি ওমা জাআলনা লি বাশারি মিন কবলিক আল খুদ হে আল্লাহর নবী আল্লাহ নিজে রাসূলকে বলেন রাসূল আমার নবী আপনার পূর্বে আমি কোন মানুষকে স্থায়ী করি নাই যারাই আসছে পৃথিবীতে সবাই চলে গিয়েছে আচ্ছা আফা ইম মিত্তা ফাহুমুন খালিদুন আপনি কি এরকম মনে করেন যে আপনি মারা যাবেন আর আপনার আগে যে রাসূলরা আসছে তারা মারা যাবেন এরকম মনে করেন সুতরাং এখানেও আল্লাহ বলছেন রাসূলকে যে তিনি মৃত্যুবরণ করবেন তিনি মানুষ তিনি মারা গেছেন বা ইন্তিকাল করেছেন অনুরূপভাবে আল্লাহ স্পষ্ট ভাষা আর কোন 30 নম্বর পড়া 20 নম্বর পৃষ্ঠা 23 পড়ার 20 পৃষ্ঠা বর্ণনা নম্বর লাইন আল্লাহ বলছেন ইন্নাকা মাইয়িতু ওয়া ইন্নাহুম মাইয়িতুন নিশ্চয় আপনি মৃত্যুবরণ করবেন আপনি মৃত্যুবরণশীল ওয়া ইন্নাহুম মাইয়িতুন যেমন তারা মৃত্যুবরণ করেছে প্রিয় ভাইরা বোঝা যাচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পৃথিবীতে নেই তাকে আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে কি নিয়ে গিয়েছেন তিনি ইন্তিকাল করেছেন এখন কবরের জগতে কবরের জগতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবিত আছেন কিনা এই বিষয়টি এই বিষয়ে মোটামুটি সকল মুহাদ্দিসিন کرام একমত আনন্দ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাইয়ুন ফি কবরি আমি তিনটা লিফলেট পাঠিয়েছি এটা সৌদি আরবের সাবেক গ্র্যান্ড মুফতি শেখ বিন বাস রাহিমাহুল্লাহর ফতোয়া যতটুকু জানি তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল আল্লাহর নবী কবরে জীবিত না মৃত তিনি উত্তর বলেন কদ সরহা আল কাসিরুন মিন আহলি সুন্নাহ বি আন্ন আল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হায়াতুন বারজাকিয়া এই বিষয়ে আহলুস সুন্নাহ সকল আলেমগণ একমত আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরে অর্থাৎ হায়াতে বারজাকিয়া যেটা সেখানে তিনি জীবিত আছেন আচ্ছা আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন কদ সরহা আল কাসিরুন মিন আহলি সুন্নাহ বি আন্ন আল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হায়াতে বারজাকিয়া যেটা সেখানে তিনি জীবিত আছেন এই জীবিত থাকার ধরনটা কি লা ইয়ালামু কানা কানা কানিহা ওয়া কাইফা ইয়ালামু কানা কানিহা ওয়া কাইফা ইয়াতাহা আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরে জীবিত আছেন এই জীবিত থাকার ধরনটা কি লা ইয়ালামু কানা কানা কানিহা ওয়া কাইফা ইয়াতাহা আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরে জীবিত আছেন এটা কিভাবে আছে তার কাইফিয়তটা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না হ্যাঁ আল্লাহর নবী কবরে বারজাখ জগতে তিনি জীবিত আছেন এটা কি রকম ভাবে আছে এটা আল্লাহই জানেন আর কেউ জানে না তবে এটা স্পষ্ট ওয়ালাইসাত মিন জিনসি হায়াত আহলি দুনিয়া দুনিয়ার জীবনে যেমন জীবিত ছিলেন কবরের জীবনে তিনি এরকম জীবিত এরকমটা নয় বরং কিছু হাদিস আসছে হাদিসগুলো সহিহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যখন তোমাদের কেউ আমাকে সালাম দেয় তখন রুদ্দাত আলাইয়া রুহি আল্লাহ আমার কাছে আমার রুহটা ফিরিয়ে দেন রুহ ফিরিয়ে দিলে আমি সেই সালামের উত্তর দিই তার মানে বিবরণে বোঝা যাচ্ছে সালাম দিলে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ রুহ ফিরিয়ে দেন আর তিনি সালামের উত্তর দেন এটা একটা হাদিস এরকম বেশ কয়েকটা হাদিস আসছে পুরো সবগুলো হাদিস সহি তার মানে বিবরণ বোঝা যাচ্ছে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কেউ সালাম দিলে তিনি সালামের উত্তর দেন এটা সহি হাদিস আচ্ছা এরপর আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ইন্দামিল আফদুল আইয়াম কুম ইয়ামুল জুমআ ফিহি খুলিকা আদাম ওয়া ফিহি কুবিদা ওয়া ফিহি আন নাফখা ওয়া ফিহি আসসাকা ফা আকসিরু আলাই মিনাস সালাতি ফিহি ফা ইন্না সালাতাকুম মাআরুজাতান আলাই আল্লাহ নবী বলছে শুক্রবারের ফজর সম্পর্কে এই দিনে পৃথিবী সৃষ্টি এই দিনে পৃথিবী ধ্বংস করা হয়েছে এই দিনে আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে এই দিনে আদমকে পৃথিবী থেকে উঠায় নেওয়া হয়েছে আল্লাহ নবী বলছে এই দিনে কিয়ামত হবে এই দিনে সিংহ ফু হবে কিয়ামত হবে অতএব তোমরা বেশি বেশি আমার উপর দরুদ পাড় করো শুক্রবারের দিন কেন ফাইন্না সালাদাকু মারু দতন আলাইয়া তোমাদের দরুদগুলো আমার কাছে পেশ করা হয় তার মানে এই অত্র হাদিস থেকে বোঝা যাচ্ছে পৃথিবীর যেই প্রান্ত থেকে আমরা দরুদ পাঠ করি না কেন এটা আল্লাহ নবীর কাছে পৌঁছানো হয় এই হাদিসটা সাহেদ সাহেব আরেকটা হাদিস আসছে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছে আল্লাহর আল্লাহর পক্ষ থেকে কিছু ফেরেশতা নির্ধারিত আছে যখন কেউ আল্লাহ নবীকে সালাম দেয় বা ওই দরুদ পাঠ করে তখন সেটা আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া হয় আরেকটা হাদিস আসছে রাসুল সাল্লাম বলছেন যে লাতা যা আলো বইও তাকুম কবরা তোমরা তোমাদের বাড়ি গিয়ে
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শানে আমরা যে কথাটা বলবো যে আকীদা আমাদের আমাদের পোষণ করতে হবে আমি অনেকগুলো আয়াত এবং হাদিস উপস্থাপন করলাম এক নাম্বার আকীদা হলো আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন এখন আর তিনি দুই নাম্বার কথা আমরা বলবো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি কবরের জগতে জীবিত আছেন কি রকম জীবিত আছেন সেটা আমরা জানি না আল্লাহর রাসূল সংবাদ দিয়েছেন আল্লাহ সংবাদ দিয়েছেন রাসূলের মাধ্যমে আমরা জানি জীবিত আছেন কি রকম জীবিত আছেন সেটা আমরা জানি না তিন নাম্বার কথা আমরা বলবো আল্লাহর নবীকে সালাম দিয়ে তিনি সালামের উত্তর দেন তার কাছে রুহু ফিরিয়ে দেওয়া হয় তিনি সালামের উত্তর দেন আচ্ছা চার নাম্বার কথা আমরা বলবো পৃথিবীর যেই প্রান্ত থেকে আমরা দরুদ পাঠ করি না কোনো আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেই দরুদকে উপস্থাপন করা হয় এই ধরনের আকীদা আমাদের কি রাখতে হবে বাকি অনুরূপভাবে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আরো যত আকীদা আরো যে ধরনের কথা মানুষ বলবে বলবে উল্টা পাল্টা আমরা তাদেরকে বলবো আল্লাহ আপনাদেরকে হেদায়েত দিক আপনারা পড়াশোনা করেন বুঝেন আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে এরকম দুর্বোধ দুর্বোধ্য অপরিচিত কথা